നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ നദിയ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് അണ്ടർ ഐ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ സ്വർണ ക്രീം യൂസ് ചെയ്തു സ്കിൻ നല്ല ബ്രൈറ്റായി അണ്ടർ ഐ മാത്രം നമ്മുടെ പണ്ടത്തതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റേ വന്നുള്ളൂ ആ ഫേസിന് വന്നിട്ടുള്ള ആ അത്രയും ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് അണ്ടർ ഐക്ക് മാത്രം വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് അണ്ടർ ഐ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉള്ളത് അണ്ടർ ഐസിലാണ് അതായത് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ നമുക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം മാത്രമാണ് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലെ സ്കിന്നിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ ഒരു തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ണിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതിഫലിക്കും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ണിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് തീരെ ഫാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റ് തീരെയില്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പം സ്കിന്നൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ക്യൂട്ടിനിയസ് ഫാറ്റിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ട് അതേസമയം കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സബ്ക്യൂട്ടിനിയസ് ഫാറ്റ് ലെയർ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ആ അടിയിൽ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വിസിബിളായി കാണാം പോരാതെ സ്കിന്നിൻ്റെ ക്ഷീണം കാര്യങ്ങൾ ഫുഡിൻ്റെ ഇല്ലായ്മ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അണ്ട്രൈ സർ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസായിട്ട് മാറപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അണ്ട്രൈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിന് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്പർ വൺ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ എക്സ്പോഷേഴ്സ് അതായത് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഓവറായി സണ്ണിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഐ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വളരെ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അലർജീസ് നെയ്സൽ കഞ്ചഷൻ ആസ്മ തുടങ്ങിയ അലർജി കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് അണ്ടർ ഐ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ജനറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചില ഫാമിലിയിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അണ്ടർ ഐ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മാറി കൈമാറി കൈമാറി വരാറുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് നമുക്ക് ഏജ് കൂടും തോറും ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഫാറ്റിൻ്റെ ലെവൽസ് ആണ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് നല്ല തുടുത്ത മുഖമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ മുഖം ഒട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ആ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അണ്ടർ ഐസ് ഉള്ള ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് അണ്ടർ ഐ ഡാർക്ക് സർക്കിളായിട്ട് മാറുന്നതല്ല ഫാറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നന്നായിട്ട് വിസിബിളായി നമുക്കത് ഡാർക്ക് സർക്കിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണലാണ് നമുക്ക് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രജൻ ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെനോഫോസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അണ്ടർ ഐയിൽ നല്ല പോലെ എന്താ പറയുക കണ്ണു കുഴിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ആറാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബിങ് റബ്ബിങ് ഓഫ് ദ ഐ അത് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് തിരുമ്പുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് തന്നെ തിരുമ്പുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ആളുകൾ അബദ്ധവശാൽ ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ മേക്കപ്പ് എല്ലാം ഇടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഐ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോട്ടണിൽ എന്തെങ്കിലും മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമുക്ക് അവിടെ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറവുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആ സ്കിൻ സാഗാവുകയും നമുക്ക് ആ ക്രോസ് ഫീറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുവാനും എല്ലാം ചാൻസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് റബ്ബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആ ഐഡ റീജിയൻ ഇപ്പം കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം ചില ആളുകൾ ഇപ്പം മസാജ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫേസ് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ കട്ടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം മസാജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു നമ്മുടെ മോതിരവരലില്ലേ മോതിരവരല് വെച്ച് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കണ്ണിന് മസാജ് ആയാലും എല്
കണ്ണിൽ ഒരു ഐ ജെൽ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാജൽ എഴുതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഐ ലൈനർ എഴുതി മസ്കാരായിട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ മസ്കാര കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിന്ന തിക്കായി നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ആ മസ്കാര അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ ഷാഡോ യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കണ്ണിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഏറ്റവും ഇപ്പം ഫേസിൽ അധികം മേക്കപ്പ് ഇടാതെ കണ്ണ് ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഓവറായിട്ടുള്ള ഈ മേക്കപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ണിന് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരുത്താനും ഒരുപാട് ഡാമേജിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആയാലും എല്ലാം കണ്ണിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു കണ്ണിലെന്നല്ല ഫേസിൽ എൻ്റെയർ ഫേസിലും ഓവറായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉറത്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നയൻത്ത് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീണം എക്സോഷൻ അത് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ എക്സോഷൻ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് മിക്ക ആളുകളും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ രാവിലെ കോളേജിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും എല്ലാം പോകാറുണ്ട് ഓഫീസിലേക്കും എല്ലാം പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓവറായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ക്ഷീണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരാതെ നമ്മൾ നോക്കുക എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ടെൻത്ത് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മച്ച് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു മച്ച് ഇൻ ടു ഗാഡ്ജെറ്റ്സ് നമ്മൾ പല പല വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ ടി വി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിന് ഒരുപാട് ഹാനികരമാണ് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഓവറായിട്ട് എക്സസീവ് റീഡിങ് ഒത്തിരി സമയം ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കുക എന്നുള്ളതും കണ്ണിന് ഒത്തിരി മോശമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ണ് ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി കണ്ണ് നന്നായി ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഐ മൂമെൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുത്തി ഒന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ആ സ്ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഹോമോൺസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കും എപ്പോഴും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാവുന്നതാ